Ahí está bien. Eh, es importante cuando vas a hacer el mantenimiento preventivo y andarle un poquito más de la mitad de lo normal, porque cuando arranca, digamos, como el sistema está vacío, de una u otra forma va, va, va a llenarse, entonces va a bajar a su punto al nivel, ¿no? que es a la mitad del visor. Entonces, hay que poner la tapa. Tenemos una alarma AL3. El AL3 en este tipo de equipos, lo que son compresores de esta marca Fiat, son por dos motivos. ¿No? Eh, básicamente cuando el botón de emergencia está activado de acuerdo en este caso lo he activado te va a salir el AL3 de acuerdo vamos a desactivarlo que ¿ok? está activado te desactivo voy a, a reset ok y automáticamente dejó de salir el AL3 y si se dan cuenta sale el AL6 el AL6 es por mantenimiento preventivo que significa eso que el compresor ya llegó a sus 2000 horas de trabajo que está programado y te va a salir obviamente el AL6, el AL6 es una alerta, no es una falla, ok, es una alarma que te, que te avisa que ya le toca el mantenimiento preventivo, de acuerdo, le voy aplicando el AL3, como les, le, como les dije a un inicio, es por el botón de emergencia que estaría averiado, en todo caso está activado, vamos a mirar, vamos a presionar de nuevo, presionamos y te sale automáticamente el AL3, de acuerdo, entonces, reseteamos, ok, y se desaparece el AL3, Vamos suponiendo de que el AL3 te sale y el botón de emergencia está desactivado. Entonces, ¿cuál es el, el otro problema normalmente en este tipo de equipos? Cuando te sale esa alarma, eh, es en la parte interna, que ahorita vamos a abrirlo. Vamos a ver, por favor. Ya, vamos a resetear el AL6, ¿ok? Para poder mostrar la, la otra falla del AL3, ¿ok? 311 de acuerdo Entonces, vamos a subir acá. vamos a subir acá reset para poder aumentar vamos a dejarle en 2000 horas está en 2000 está bien otra vez ya okay. Out. RCT hasta que parpadee ya entonces presiono los dos a la vez stop y reset deja de parpadear ok o reset ok y automáticamente se desapareció el AL6 ya que está programado a sus 2000 horas a su próximo 2000, próximo 2000 horas que te va a volver a salir el alarma nuevo avisándote el mantenimiento preventivo entonces lo que les quería mostrar es a ver disculpe por favor ahí. ya como le dije presionamos sale el AL3 ok reset ok uno el AL3 ahora ahí. acá es lo que les quiero mostrar un poquito ahí ¿de acuerdo? Eh, si nos damos cuenta Podemos observar en la parte... Abre un poquito más de ruido. Ya. Ahí. Esto que vemos acá es un, es un protector de fase. Es decir, si este protector de fase se, se malogra, también te va a salir la L3. Básicamente por esos dos, por esos dos puntos es lo que te saliera ese código. ¿no? Entonces, si vamos, para poder descartar este, este protector de fase... Lo que tenemos que hacer simplemente es unir estas dos líneas, desactivarlos y unirlos a uno solo. Desactivarlos y unirlos a uno solo, y una vez que desactivas, que los unes a estos, ya estarías haciendo el directo, no estaría protegido. Entonces, en ese momento, estarías haciendo el diagnóstico. Si deja de, de salir el AL3 uniéndolos, efectivamente, el problema es este, el protector de fase. Entonces, tendrías que cambiarlo, ¿no? Cambiarlo por otro nuevo, ¿de acuerdo? Entonces, el otro punto es de que a veces, cuando usted este, cambia el... El, en este caso la línea son tres líneas de acuerdo estas son las tres líneas que van al compresor este es un variador para poder obviamente economizar la, el flujo de corriente o el consumo en este caso en el compresor de acuerdo las tres líneas si yo cambio de posición de esta línea digamos el plomo lo voy a pasar al negro y el negro al, al centro en posición de plomo efectivamente me va a salir también eh, el AL3 ¿por qué? porque Simplemente voy a tener que... Estoy cambiando, digamos, la posición de giro del motor. En este caso lo que hago es simplemente 
eh, invertirlo a la fase y, en, y automáticamente reseteo y el display te deja de salir ese, ese alarma AL3, ¿de acuerdo? Por tres motivos, ¿no? La fase y, y el otro es el protector de fase también, que podría estar averiado o en todo caso que estaría activado el botón de emergencia. ¿De acuerdo, señores?